ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അതിലേറെ സമാധാനത്തോടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളിക്കും പൈതൃകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കലകളുടെയും അനുഷ്ഠാന കലകളുടെയും ഒക്കെ ഈറ്റില്ലമാണ് കേരളം ഈ ഓണനാളുകളിൽ കലയുടെ കളരി തറവാടായ നമ്മുടെ സ്വന്തം കലാമണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് പൈതൃകം നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂത്തമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊന്നും നൃത്ത പരിപാടികളൊന്നും അരങ്ങേറാറില്ല കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലും ഒരു കൂത്തമ്പലമുണ്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്ര പ്രകാരമാണ് ഈ കൂത്തമ്പലത്തിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും തന്നെയില്ല വളരെ പ്രശസ്തരായ നർത്തകിമാരും അതുപോലെ തന്നെ നൃത്ത നൃത്യ വാദ്യ കലാകാരന്മാർ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലെ കൂത്തമ്പലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ധാരണയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ധാരണകളെയെല്ലാം ഒളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ധാരണയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൃശ്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുക നമുക്ക് നേരെ കലാമണ്ഡലത്തിലെ കൂത്തമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലയായ മോഹിനിയാട്ടമാണ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൂത്തരങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല വിദേശത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും മറ്റു പല കളരികളിൽ നിന്നും അഭ്യസിപ്പിച്ചവരാണെങ്കിൽ കൂടി തങ്ങളുടെ കലാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ പഠിച്ച കലാരൂപം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ കൽമണ്ഡപത്തിൽ വന്ന് അരങ്ങേറണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കലാകാരനും ഒരു കലാകാരിയും ഒരിക്കലും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കലാമണ്ഡലത്തിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്ന ഓരോ കലാകാരിയും കലാകാരനും തങ്ങളുടെ നൃത്ത പഠനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂത്തമ്പലത്തിലാണ് അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിലെ നൃത്ത വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക കലാമണ്ഡലം പുഷ്പലത ടീച്ചറോടൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൂത്തമ്പലത്തിൽ നമസ്കാരം കലാമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമേ അഭിമാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം കൂടെയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലതുകാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരൻ പറഞ്ഞതാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വലതുകാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലതുകാലത്ത് നിന്ന് ഒരു തരിപ്പ് മുതലോട്ട് കയറുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒരു ഊർജം ഉണ്ടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് കല ദൈവികമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കലാമണ്ഡലം ഏതാണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു സുഖവും ഒരു സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ മഴയുടെ ചെറിയ ചാറ്റൽ ശബ്ദവും 
പ്രകൃതിയുടെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ആംബിയൻസും അല്ലാതെ ഇച്ചിരി ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രുതിയും അങ്ങേ തലയ്ക്കിലും ഇങ്ങേ തലയ്ക്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കൊട്ടുകളും എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയിലാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കല സന്തോഷത്തിൻ്റെ അല്ലേ ആൾ ആസ്വാദ് ആൾക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കലയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എനർജിയും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അധ്യാപകർ ചിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടികൾ അതെ അല്ലാതെ ആരും വിഷാദമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലില്ല അത് നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു വിഷാദ ഭാവം വരിക ഇത് കലയല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുക അവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അവർ സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചവരാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം അപ്പൊ ഇവര് ഈ കുട്ടികള് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് സെവൻത് പാസ് ആയിട്ട് എയ്ത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എക്സാം അത് പാസ് ആവുന്നവരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കുക ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ എട്ട് ക്ലാസ് മുതൽ ഇവിടെ എട്ട് വർഷം അവർ പഠിക്കുകയാണ് ഡിഗ്രി വരെ അപ്പൊ എട്ട് വർഷം പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് നാട്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചത് അതിന്റെ കണക്കുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ടിലായിരിക്കണം അതെ 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 എഴുപത്താറ് എഴുപത്തേഴിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി വന്നിട്ട് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ാണ് ഇതിലെല്ലാം കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയദശമിക്കാണ് അരങ്ങേറ്റം നടക്കുക അല്ലാതെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും കുറെ കുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറ്റം നടക്കുക നൃത്ത വിഭാഗം വിജയദശമിക്കാണ് സിനിമാ താരങ്ങളും നർത്തകരും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം ചിത്ര വിശ്വേശ്വരൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധര് ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രസിദ്ധരും വന്നിട്ടുണ്ട് കച്ചേരി നടത്താറുണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ശോഭന അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ഓ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മഞ്ജുവാര്യർ വന്നു പിന്നെ കല ഈ നൃത്തത്തിലെ എല്ലാ പ്രശസ്തരും എന്ന് പറയാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നൃത്തത്തിലായിരുന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കലാരൂപങ്ങളിലായിരുന്നാലും ലോകം അറിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തരുമായ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഈ അവരുടെ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാരും അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് വെച്ചല്ല എല്ലാവർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും ടിക്കറ്റ് വെക്കില്ല പതിനാല് വിഭാഗങ്ങൾ സംഗീതം കഥകളി ഓട്ടം തുള്ളല് കൂടിയാട്ടം 
പിന്നെ ഓർക്കസ്ട്ര ആയിട്ടുള്ള ചണ്ടാമതളം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പതിനാല് സെക്ഷൻ അങ്ങനെ പതിനാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പതിനാലിനും ഓരോ മേധാവികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലും അഭ്യസിക്കുന്ന ഈ കലകൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കളരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പതിനാല് വിഭാഗങ്ങളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് രീതിയിലുള്ള ഈ വിഭാഗങ്ങളിലെയും കലകൾ അഭ്യസിക്കുന്ന കളരികളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ ഏത് കലയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ കല തന്നെയാണ് ജീവിത അവസാനം വരെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയും വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ലോകം അതെ അതെ ഞങ്ങൾ കാരണം ഗുരുകുല സമ്പ്രദായ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പഠിച്ച് വന്ന ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിപ്ലോമ ആയിരുന്നു നാലു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ അപ്പൊ പിന്നെ സ്കൂളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ സ്കൂള് കോളേജ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ എം എ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ കലാമണ്ഡലം നിള ക്യാമ്പസ് ചെറുതുരുത്തിയിലാണ് അവിടെ എം എ വരെ അവിടെ എം എ എം ഫിലെല്ലാം അവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ബി എ വരെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിള ക്യാമ്പസ് ചെറുതുരുത്തിയിലേക്ക് സാധാരണ പഴയ തലമുറയിലുള്ള കലാമണ്ഡല പുഷ്പലത ടീച്ചറുടെ ഒക്കെ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഈ കല ഇവിടെ അഭ്യസിച്ചു പോന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ഈ കുട്ടികൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി ഡിഗ്രി വരെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിള ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുതുരുത്തിയിലുള്ള മറ്റൊരു ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പി ജി ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾ പോലുള്ള മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിന്റെ ഉന്നത പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നിള ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുതുരുത്തിയിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് എനിക്കൊന്ന് പണ്ടത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കുറവ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഈ പണ്ടത്തെ പറ്റി അപേക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കുറവുണ്ട് ഇല്ലില്ലേ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റോ അല്ലെ പതിനെട്ട് സീറ്റോ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് എൺപത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്നത് ഇപ്പോഴും അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ തള്ളിച്ച നൃത്ത വിഭാഗത്തിന് എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ഒരു കല പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ജീവിതവും കല തന്നെയാണ് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഈ കലാമണ്ഡലത്തിലെ പടി ഇറങ്ങേണ്ട സമയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം അതെ അതെ മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷം മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷത്തെ സേവനം 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 എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷത്തെ കലാജീവിതം ഈ മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷത്തിന് ഇടയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികള് കുട്ടികള് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാര് സഹപ്രവർത്തകര് അല്ലെ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് എല്ലാ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷല്ലേ സന്തോഷമുള്ളൂ അതില് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാലോ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് എത്ര ഉയർന്ന് നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നല്ല സന്തോഷാണ് അത് കല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവിതം തന്നെയാണ് കല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവണതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഈ കലയെ ഒരു വ്യവസായവൽക്കരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട ചരക്കാക്കുവാനോ ഒരു തരത്തിലും ഒരുക്കമല്ല എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും താൻ ഏത് കലയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ആ കല പഠിക്കുന്നതിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു പഠനം മാത്രമല്ല ഒരു ആത്മസമർപ്പണം കൂടിയാണ് പറഞ്ഞാൽ പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡല സത്യഭാമ ടീച്ചറ് പിന്നെ ലീലാം ലീലാം ടീച്ചർ പിന്നെ പത്മിനി ടീച്ചറ് ഹൈമവതി ടീച്ചറ് പ്രഗത്ഭരാണ് അവരെല്ലാവരും അവരെല്ലാവരും ആണ് എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാര് 
പിന്നെ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പിന്നെ നിള ക്യാമ്പസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലും വലിയൊരു സന്തോഷം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സത്യഭാമ ടീച്ചർ മുതലുള്ളവർ ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ എം എ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ പത്മശ്രീ കിട്ടിയ രണ്ടുപേരുണ്ട് ക്ഷേമ ടീച്ചറും ഉണ്ട് പുറത്ത് തൃശ്ശൂര് അതെ സന്തോഷമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയും ഇത് തന്നെയാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയതും പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും പറയുന്നത് അവരുടെ കാലഘട്ടം അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നൃത്തരൂപം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ കലാമണ്ഡലം എന്ന മലയാളിയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ഒരു പേര് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം അത് തന്നെയാണ് ഈ കലയെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തെ മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന വക നൽകുന്നത്മോഹിനിയാട്ടം ഇത് ഭരതനാട്യം തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളുടെ പ്രകടനമാണ് ഈ കൂത്തമ്പലത്തിൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു അതിഥിയുണ്ട് ഇന്നല്ല എത്രയോ കാലങ്ങളായി പല പല അതിഥികൾ ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഈ പൈതൃകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരു അതിഥിയുണ്ട് എറീന എന്നാണ് പേര് നമുക്ക് ആ എറീനെ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഹായ് എറീന ഹായ് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എറീന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇൻസ്പിറേഷൻ Well, uh, I came to Kalamandalam to mm. study Bharatanatyam. Mm. I studied by scholarship. scholarship. It's ICCR scholarship, Indian mm. Council on Cultural Relations. Mm. And I studied Bharatanatyam. Bharatanatyam. I knew about Bharatanatyam before. Mm. Your so, native place? Uh, my native place is Belarus. Belarus. It's Eastern Europe near Russia. Yes, in Europe, in Belarus, in the country, 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 in the country. what did you feel the all experience in kalamandala um my experience is my second year already here second year. it's finished in second year so uh-huh. soon it will be third year uh-huh. of course it's very different uh-huh. the whatever i meet here i couldn't imagine because it's my first trip to india, india. in general so of course the culture the people the weather the uh-huh. the even the style of teaching is teaching. very different of course mm. it's more it's less structurized i would say it's less systematic because we are more used to very like pedagogical systematic style here it's more i would say we have to observe a lot yes. and it's more intuitive you have to make your own conclusions no one will be explaining you like why is this this way and why is that that way you have to make your own conclusions so you have to apply a lot of your own brain and uh, mostly the education here is based i feel like on observing like you have to observe the teacher really close ആവേശത്തോടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളികൾക്കും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ മറന്നുപോയ ചില കലകളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പൈതൃകം എന്ന എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പൈതൃകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും കാണാം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ